Hallo, ik ben Sophie en ik beantwoord de kookvragen die jullie naar Libelle Lekker sturen. Vandaag gaan we het hebben over eitjes en daar valt heel wat over te vertellen. Walter vraagt zich af of de eitjes die al een tijd in de koelkast liggen nog wel goed zouden zijn. Wel Walter, je kunt dat eenvoudig testen. Alles wat je nodig hebt is een kom met water. En je laat daar zo'n eitje in zakken. Voorzichtig, niet te, niet te hard. Blijft mooi op de bodem liggen, dus dat wil zeggen dat dat eitje super vers is. Als ze zo met hun punt naar boven wijzen, recht naar boven of schuin naar boven, dan zijn ze tussen de 1 en de 3 weken oud, maar kan je ze nog perfect eten. Heb je een ei dat helemaal bovenaan komt drijven, dan moet je het wel weggooien, want dat is een slecht ei. Een ei dat echt drijft, dat is niet meer om op te eten. Eva had nog een interessante vraag voor ons. Ze zei, in de supermarkt staan de eieren altijd op kamertemperatuur en thuis zet ik die in de koelkast. Wat is nu eigenlijk de juiste manier van bewaren? Wel Eva, daar is een verklaring voor. Um, eieren mogen niet te veel in temperatuur schommelen tijdens het bewaren en het vervoeren, omdat ze dan kunnen gaan condenseren en dan kunnen er bacteriën gaan groeien waardoor ze slecht kunnen worden. Uh, daarom worden eieren dus altijd op kamertemperatuur vervoerd en bewaard in de winkel. Maar wanneer je thuis komt, dan zet je ze wel best in een toosje in de koelkast. Zo blijven ze veel langer goed. Perfect dus zoals jij het doet. Geertrui die wil van ons weten wat het verschil is tussen scharreleieren en vrije uitloopeieren en welke eieren ze het beste koopt. Wel, um, Geertrui, als het je gaat om, de, om hoe gezond het ei is, dan zijn alle eieren even gezond. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde voedingswaarde. Er is wel een verschil in het welzijn van de kip, dus hoe goed het leven van de kip is. Uh, de absolute kampioenen zijn de biokippen. Zij mogen buiten scharrelen, uh, zij krijgen biovoeding, ze hebben het meeste plek per kip. Uh, dus ze hebben eigenlijk een luxe leventje. Hoe herken je nu een bio-ei? Het zal meestal op de verpakking staan, maar je kunt het ook zien aan het stempel dat op het ei staat. Want op elk ei wat verkocht wordt, um, staat een stempel met een code en die code begint altijd met een cijfer. Hoe lager dat cijfer is, hoe beter het leven van de kip is. De bio-eieren die hebben een nul. De vrije uitloopeieren die hebben een 1 en de scharreleieren die hebben een 2. Lies vroeg ons hoe het komt dat eidooiers zo van kleur kunnen verschillen. Wel Lies, de kleur van de dooier wordt eigenlijk bepaald door wat de kip eet. Eet ze veel voedingsstoffen waar beta-carotene in zit, bijvoorbeeld maïs, um, dan gaat die, do die dooier veel donkerder kleuren. Het is niet zo dat een donkere dooier lekkerder is dan een lichte dooier, uh, maar het ziet er natuurlijk wel veel smakelijker uit. Tine heeft een probleem met haar omeletten. Die bakken aan. Uh, en ze maakt er dan maar snel een roerij van. <laughs> Dat is een prima oplossing, Tine. Maar als je de volgende keer toch een, graag een lekkere omelet wil, dan heb ik wel een paar tips voor jou. Um, het begint eigenlijk allemaal met een goede pan. Je kunt best een pan met een anti-aanbaklaag gebruiken. Dus ik zal eventjes tonen hoe ik het doe. Ik ben hier al een beetje boter aan het smelten. En ondertussen klop ik mijn eitjes met een beetje melk erbij en een beetje peper en zout. Zo. En dan gieten we het ei in de pan en laten we het zachtjes stollen. Zo, het begint al een beetje te stollen aan de zijkanten. En wat we dan doen is eigenlijk het volgende met een houten lepel. Of met een spatel. Altijd zo'n beetje wegduwen. En dus het vuur zeker niet te hoog. Zodanig dat het rustig kan stollen. En dat de onderkant niet aanbrandt. En zo krijg je dus een omelet die mooi gestold is, maar niet aangebrand aan de onderkant. Carolien vraagt zich af wat ze nog kan doen met de eiwitten die overblijven als je voor een recept bijvoorbeeld alleen maar dooiers nodig hebt. Uh, wel, ja, dat gebeurt inderdaad wel eens uh, dat je eiwitten over hebt. Wat ik dan doe, als het er maar eentje is, dan vries ik het in. Uh, liefst in een klein doosje of in een ijsblokjesvormpje bijvoorbeeld en liefst ook per eiwit apart. Uh, dan kan ik het later goed doseren. Uh, en ik gebruik dat dan als ik eens iets moet paneren bijvoorbeeld. 
Uh, zijn het meer eiwitten, dan ga ik eens op zoek, bijvoorbeeld op libellelekker.be, naar een lekker receptje voor uh, schuimtaart of voor uh, macarons of bokkenpootjes. Er zijn heel veel recepten te vinden waarvoor je, dat je dan alleen maar eiwitten nodig hebt. Dus uh, van de noten deugd maken, zou ik zeggen. Pauline houdt van een spiegelei met een krokant randje, maar uh, ze vindt het moeilijk om dan te weten hoe ze het juist moet bakken, zodanig dat het ook van boven gestold is. Uh, wel, Pauline, uh, ook daar weer een goede pan, uh, liefst een anti-aanbakpan, is essentieel. En je, warmt die, uh, je verwarmt die voor op middelhoog vuur. Dus je laat er een klontje boter in smelten. Zo, en dan hangt het er eigenlijk maar vanaf hoe dat jij je eitje graag eet. Sommige mensen hebben graag dat dat volledig gestold is, het eiwit. Voor mij mag het zo nog een klein beetje lopend blijven. Maar uh, dit eitje is voor mij perfect met een krokant randje en toch gaar. Sarah die liet ons weten dat ze heel graag gepocheerde eitjes eet, maar dat haar gepocheerde eitjes er nooit zo mooi uitzien als die in die bellen lekker en wat wij daar toch in godsnaam mee doen. Wel, eigenlijk niks speciaals hoor Sarah, maar wat belangrijk is uh, als je eieren pocheert is dat je al je benodigdheden al op voorhand klaarzet. Uh, want dat gaat vrij snel, dat je niet nog iets, snel iets uit de kast moet nemen ofzo. Uh, ook de eitjes allemaal apart breken in een apart kopje of een apart kommetje. En je water, uh, dat staat dan al te koken. Voilà. Maar pocheren doe je eigenlijk net onder het kookpunt. Dus uh, als het water kookt, dan mag je dat een beetje lager zetten. Uh, wat ik dan doe, is daar behoorlijk wat uh, azijn in het kookwater doen. Um, dat mogen zeker drie eetlepels zijn. Die azijn zorgt ervoor uh, dat het eiwit gemakkelijker stolt. Zo. Wat je dan doet, is met de klopper um, een draaikolk maken in het water. En dan laat je dat eitje voorzichtig in het midden van die draaikolk zakken. Doordat dat draait, gaat dat eiwit mooi uh, rond de dooier blijven. Zo. En dat mag nu ongeveer drie minuutjes scharen. Als je toch zou zien dat er zo slierten rond zitten, dan kan je die altijd proberen met een lepel een beetje in de buurt van de dooier te houden. Maar we kunnen die ook straks verwijderen. Zo, het eitje is gepocheerd. En als je nu het nog een beetje wilt fatsoeneren, bijvoorbeeld zo wat lelijke sliertjes eraf knippen, dan heeft het een iets mooiere vorm om op het bord te leggen. Voilà, dat was het. Heb jij ook een kookvraag voor mij? Stuur ze naar lekker.libelle.be en wie weet beantwoord ik jouw vraag in een volgende video.